ప్రముఖ విద్యా సంస్థల్లో డిగ్రీలు పీజీలు చేస్తేనే ఉద్యోగాలు రావడం లేదు అది సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలైతే అన్ని ఫస్ట్ క్లాస్ మార్కులే ఉండాలి అది కూడా ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా పలు రౌండ్లుంటాయి అందులో కూడా మంచి మార్కులు వస్తేనే ఉద్యోగం పక్కాగా కన్ఫామ్ అవుతుంది అయితే పదో తరగతి చదివి మైక్రోసాఫ్ట్లో ఉద్యోగం సంపాదించాడు అది కూడా ఓ తెలుగువాడు ఇంకా చెప్పాలంటే పక్కా ఆంధ్రుడు అతడి పేరు కోటిరెడ్డి సరిపల్లి అతడి స్వస్థలం కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ సమీపంలోని జనార్దనపురం ఇంతకీ ఇదెలా జరిగిందంటే ఇంటర్వ్యూకి రావాలని మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి కోటిరెడ్డికి ఆహ్వానం అందింది ఉదయం పది గంటలకు ఇంటర్వ్యూ అయితే అతడు ఉదయం ఏడు గంటలకే ఆఫీస్కి వెళ్లాడు మొత్తం పన్నెండు రౌండ్స్ ఇంటర్వ్యూ అన్నీ క్లియర్ చేశాడు తర్వాత హెచ్ఆర్ నుంచి సర్టిఫికెట్లు కావాలని ఫోన్ వచ్చింది పదో తరగతి ఒక్కటే ఉందని పంపాడు కనీసం డిగ్రీ ఉండాలని ఇండియా హెడ్ నుంచి మళ్లీ ఫోన్ దానికి ఆ యువకుడు ఓ ప్రశ్న వేశాడు ఒక కాలేజీ డ్రాప్అవుట్ స్థాపించిన ప్రపంచ ప్రఖ్యాత కంపెనీలో ప్రతిభ ఉన్న ఓ కుర్రాడికి అవకాశం ఇవ్వలేరా అని అంతే ఇండియా హెడ్ ఫోన్ పెట్టేశారు కొన్ని గంటల తర్వాత ఆ అబ్బాయికి ఉద్యోగం ఇస్తున్నామని చెప్పారు భారత్ నుంచి పదో తరగతి చదువుతో మైక్రోసాఫ్ట్ లో ఉద్యోగం సంపాదించిన మొదటి వ్యక్తి కోటిరెడ్డి డిటిపి ఆపరేటర్ గా ప్రస్థానం ప్రారంభించిన కోటిరెడ్డి పదేళ్లు తిరిగేసరికి మైక్రోసాఫ్ట్ లో చీఫ్ యాప్ ఆర్కిటెక్ట్ స్థాయికి ఎదిగాడు ఏడు వందల నలభై రూపాయలతో మొదలైన అతడి సంపాదన ఈరోజు ఏడు వందల యాభై కోట్ల టర్న్ ఓవర్ కి చేరింది కోటిరెడ్డి మాత్రం నువ్వు గొప్పోడివి అవుతావునా అన్నా అంటూ నిత్యం తల నిమిరి అమ్మ చెప్పిన వాక్కునే దైవ వాక్కుగా నమ్మాడు రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుంటే గాని నాలుగేళ్లు నోట్లోకి వెళ్లవు మనకెందుకు కంప్యూటర్ చదువులు అంటున్న నాన్న మాటలు విని సాగుబడిలో ఖరీఫ్ రబీలను చెమటోర్చిదిద్దాడు పదో తరగతి ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యావు ఏదో ఒక డిగ్రీ చేసుకోక నీకెందుకు పార పనులు అనే ఇరుగు పొరుగు మాటలు మదిలోని కలని మరింత దృఢంగా మార్చాయి పాఠ్యపుస్తకాలతో పాటు పలువురు జీవిత చరిత్రల్ని పరిచయం చేసిన గ్రామ గ్రంథాలయంతో సహచర్యం సంస్కారవంతమైన విద్యకి బాటలు వేసింది అందుకేనేమో అతడు చదివింది పదో తరగతి అయినా కంప్యూటర్ కోర్స్ పీజీడీసీఏ చేశారు కాని అతన్ని వరించిన ఉద్యోగం మాత్రం మైక్రోసాఫ్ట్ లో కెరీర్ లో ఉన్నత చదువులు అవసరమే కానీ డిగ్రీలు పీజీలు లేకున్నా పట్టుదల ఉంటే ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లొచ్చని నిరూపించాడు కోటిరెడ్డి తరువాత దూర విద్య ద్వారా డిగ్రీ అందుకొని ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వాషింగ్టన్ నుంచి డాక్టరేట్ తీసుకున్నాడు ఇవేం కిక్కివ్వలేదు ఇంకేదో సాధించాలనుకుని స్వదేశానికి తిరుగు ప్రయాణమయ్యాడు రాగానే కోటి గ్రూప్ ఆఫ్ వెంచర్స్తో కొత్త ప్రయాణం విద్య వైద్యం వ్యవసాయం ఇలా పలు రంగాల్లో సేవలు అందించేందుకు పది సంస్థలకు పైనే స్థాపించాడు వాటిల్లో డెబ్బై శాతం వాటా కోటి గ్రూపువే తన ఉద్యోగులందరితో కలిసి మాదో వసుధైక కుటుంబం అంటున్నాడు కోటిరెడ్డి కోటిరెడ్డికి దరక్కలున్నారు అతడికి అమ్మే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని చెప్తాడు చదివిన పుస్తకాల్లో బిల్ గేట్స్ రాసిన ది రోడ్ ఎహడ్ తనకు బాగా నచ్చిన పుస్తకం అని చెబుతాడు అలాగే కంప్యూటర్ అంటే ఇష్టం ఏర్పడ్డానికి కారణం సత్యం రామలింగరాజు గారు అందుకు కారణం లేకపోలేదు ఆ రోజుల్లో తెలిసిన వారింట్లో ఎవరైనా సత్యం కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారంటే గొప్పగా చెప్పుకునేవారు అలా నేను ఎంసీఏ చేసి కంప్యూటర్స్ లో మాస్టర్ అవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నా కానీ మనకంత శక్తి లేదని నాన్న తేల్చేశారు నేనేమో అప్పటికే కంప్యూటర్తో ప్రేమలో పడిపోయా దీంతో వేరే చదువులు నాకొద్దని పదో తరగతి తర్వాత నాన్నతోనే పొలానికెళ్లా కాని ఎప్పుడూ కంప్యూటర్ కలలే సంక్రాంతికి కొత్త దుస్తులు కొనుక్కోమని అమ్మ వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చి గుడివాడకు పంపింది అలా గుడివాడ పట్టణంలో షాపింగ్కి వెళ్లే దారిలో వెయ్యి రూపాయలకే పీజీడీసీఏ కోర్స్ అని కనిపించింది తెచ్చిన డబ్బులు కట్టేశా అలా కంప్యూటర్ విద్యాభ్యాసానికి బీజం పడింది అదే ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఫ్యాకల్టీగా స్నేహితుడితో కలిసి నిర్వాహకుడిగా మారా ఇంకేదో తపనతో హైదరాబాద్ కొచ్చేశా సీ లాంగ్వేజ్ ఫ్యాకల్టీగా ఓ ఇన్స్టిట్యూట్ లో చేరా దాంట్లో తరగతులు తీసుకుంటూనే ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అప్పటికే నా పేరుతో యంగెస్ట్ జావా సర్టిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్ ఇండియా అని రికార్డుంది అంటే జావా సబ్జెక్ట్ లో నైపుణ్యం సాధించిన వారిలో అత్యంత పిన్న వయస్కుండి ఓ ఎంఎన్సీ నుంచి సిటీఓగా ఆఫర్ వచ్చింది అప్పుడే మైక్రోసాఫ్ట్ కి ఎంపికయ్యాను ఆ తర్వాత కంపెనీ యాప్ ఆర్కిటెక్ కోర్ టీమ్ లో స్థానం లక్షల్లో జీతం కాని ఏదో వెలితి మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్ కాలేజీ డ్రాప్అవుట్ కాని ఓ తరానికి ఆయన స్ఫూర్తిగా నిలిచారు అదే స్ఫూర్తి నాలో ఎనలేని శక్తిని నింపింది అమెరికాలో ఉన్నప్పుడే దేశంలో నావైన ఆలోచనలతో కంపెనీని స్థాపించాలనుకున్నా రెండు వేల పద్నాలుగులో అది నిజమైంది కోటి గ్రూప్ ఆఫ్ వెంచర్స్తో దేశానికి ప్రాథమిక అవసరాలుగా గుర్తించిన విద్య వైద్యం వ్యవసాయ రంగాల్లో టెక్నాలజీ సేవలందించేందుకు కంపెనీలను స్థాపించా ఓ రిక్షావాలా కూడా తన ఆరోగ్యాన్ని డిజిటల్ గా మానిటరింగ్ చేసుకున్న నాడే హెల్త్ టెక్నాలజీస్ కి సార్థకత చేకూరుతుంది సౌకర్యవంతమైన ఉద్యోగం వదిలి పారిశ్రామికవేత్తగా మారడం వెనుక మరో కారణముంది
ఈ క్రమంలో అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా భారత్ని చూడాలనుకుంటున్నా సంపాదనలో ముప్పై మూడు శాతం సేవకే సేవా ఫౌండేషన్తో పేద విద్యార్థులు గూడులేని వయోవృద్ధులకు సాయం చేస్తున్నాం జనార్దనపురం నందివాడల్లోని జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్ మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలల్ని దత్తత తీసుకున్నాం డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశాం మెరిట్ స్కాలర్షిప్లు ఇస్తున్నాం ప్రైవేటు పాఠశాలకు దీటుగా అన్ని సౌకర్యాల్ని కల్పిస్తున్నామంటూ కోటిరెడ్డి తన జర్నీని పంచుకున్నారు subscribe new waves ilanti marini manchi video lu kavalani korukuntunara aithe pakkane unna gantu symbol nu click cheyandi alage subscribe cheyandi